la Torah de manière pure, et pour celui qui veut apprendre la Torah mais ne trouve pas de bon professeur. 89. Après lui, Rabbi Shia a récité le verset, « Tu ne maudiras pas le sourd, et tu ne mettras pas de pierre d'achoppement devant l'aveugle » Veikra 19h14. Ce verset a un sens littéral, mais nous avons appris d'autres sujets suprêmes liés les uns aux autres à partir de cette partie entière. Chaque branche ENBA montre qu'elle a une racine ENO. Venez et voyez, celui qui maudit un autre qui se tient devant lui, et qui lui fait honte. Il est considéré comme s'il versait son sang. Nous avons établi cela. Ce verset parle du moment où l'autre n'est pas devant lui et où il le maudit. Ce discours s'élève et le poursuit. 90. Il n'y a pas un mot qui émane de l'homme qui n'est un son. Ce son s'élève. De nombreux anges destructeurs se joignent à ce son jusqu'à ce qu'il monte et réveille le lieu du grand abîme. Le siège du Kipo, comme nous l'avons expliqué, beaucoup d'entre eux se soulèvent contre cette personne pour la punir. Malheur à celui qui émet des paroles nuisibles de sa bouche. C'est ce que nous avons établi. 91. Ni mettre une pierre d'achoppement devant un aveugle, littéralement. Nous avons expliqué que cela signifiait celui qui en fait pécher un autre. De même, lorsque quelqu'un frappe son fils adulte, aussi, ne mettez pas une pierre d'achoppement devant un aveugle. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas encore atteint le niveau pour rendre des décisions à la kick, mais qui l'enseigne, comme il est écrit, car elle a renversé beaucoup de blessés, et beaucoup d'hommes forts ont été tués par elle Michelet 7h26. Cette personne a transgressé l'interdiction de ne pas mettre une pierre d'achoppement devant un aveugle, car elle a fait trébucher l'autre sur un obstacle avec son rendu de la loi, devant le monde à venir. 92. Nous avons appris que celui qui marche dans le droit chemin de la Torah et travaille dans la Torah correctement se gagne une bonne part permanente dans le monde à venir, car la parole de la Torah émanant de sa bouche vole dans le monde et s'élève très haut. De nombreux anges saints du ciel se joignent à cette parole, et elle s'élève dans la voie droite, ornée d'une sainte couronne, et ils se lavent dans le fleuve du monde à venir, Bina, qui coule et sort de l'Éden, de nominant Shoma, et il est accepté par lui, et il est attiré à l'intérieur. L'arbre céleste, Nommé Zahir en Pin, prend plaisir autour de cette rivière, ce qui signifie qu'il fait recevoir à Zahir en Pin l'illumination de la rivière de Bina. Alors la lumière céleste sort, et elle orne cette personne tout au long de cette journée, comme nous l'avons appris. 93. Lorsque celui qui travaille dans la Torah ne le fait pas d'une manière pure ou juste, cette parole s'élève et s'écarte du chemin. Rien ne s'y joint, tous la repoussent et elle vole autour du monde sans trouver de refuge. Qui en est la cause Cette personne qui s'est détournée du droit chemin. Comme il est écrit, ne mettez pas de pierre d'achoppement devant un aveugle, c'est-à-dire ne placez pas d'obstacle devant les paroles de la Torah qui sortent de sa bouche. C'est pour cette raison qu'il est écrit, tu craindras ton Elohim. Je suis Hachem Lévitique 192.4 94 Et il y a la situation de celui qui a le désir ardent de travailler dans la Torah, mais qui ne trouve personne pour lui enseigner. Pourtant, avec son amour de la Torah, il en parle et balbutie, car il ne sait pas mieux. Chaque mot monte et le saint, béni soit-il, se réjouit de ce mot, le reçoit, le plante autour de ce ruisseau, de Notambina et de ceux-ci sont faits de grands arbres, signifiant de grandes lumières. Appelez les saules des ruisseaux. C'est le sens du verset et soyez toujours ravis de son amour. Michelet 5h19. 5. Et le roi David a dit, enseigne-moi le chemin, Hachem, je marcherai dans ta vérité. Teilim 86 2.11. Et, et conduis-moi dans un chemin droit, à cause de mes ennemis. Teilim 27 2.11. Heureux ceux qui connaissent les voies de la Torah et travaillent dans un chemin droit, car ils plantent des arbres de vie en haut, ce qui signifie qu'ils attirent le mochin vers Zahir en pine. Appelé l'arbre de vie, une guérison pour l'âme. C'est pour cette raison qu'il est écrit, la Torah de vérité était dans sa bouche Malachi 2.2.6. Il questionne, existe-t-il une Torah de vérité Et répond, oui, comme nous l'avons dit, si quelqu'un, qui ne sait pas, enseigne des instructions à la chic, cela est mensonger. Celui qui apprend de lui apprend quelque chose de non véridique. De cela, il est écrit, la Torah de vérité était dans sa bouche. 96. Avec tout cela il faut apprendre la Torah de tous les gens, même de celui qui ne sait pas, car grâce à cela, il sera éveillé à la Torah et viendra apprendre de quelqu'un qui sait. Plus tard, il s'avérera qu'il a marché dans la Torah de manière authentique. Il faut donc travailler dans la Torah et les préceptes, même si ce n'est pas pour l'amour de soi, car l'étude qui n'est pas pour l'amour de soi mène à l'étude pour l'amour de soi. 16. C'est en toute justice que tu jugeras ton prochain. Ce passage parle de la miséricorde, du jugement et de la justice. Lorsque la droiture est déclenchée, il n'y a pas de miséricorde, mais lorsque la justice est déclenchée, il y a de la miséricorde. Tout le monde doit être traité de manière égale. Il nous est dit que Dieu se trouve dans le lieu de la justice, 
Dieu juge en bas comme il le fait en haut, avec droiture et justice. 97. Rabbi Ozi a commencé, tu ne commettras pas d'injustice dans le jugement, lit. Justice. Point Veikra 19h15. Tu ne feras pas d'injustice dans le jugement, à un sens littéral, mais nous avons appris que cette portion contient des paroles précieuses et suprêmes concernant les préceptes de la Torah. Ce verset est expliqué à sa fin, comme il est écrit, mais c'est en toute justice que tu jugeras ton prochain. Venez et voyez, deux niveaux sont mentionnés ici, la justice et la droiture. Quelle est la différence entre les deux L'un est de la miséricorde, signe de justice, désignant zer en pain. L'un est de jugement. Sens de justice, dénominant mal coûte, l'un parfume l'autre. 98. Lorsque la droiture est déclenchée, elle juge tout le monde collectivement puisqu'il n'y a pas de miséricorde ou d'indulgence en elle. Lorsque la justice est déclenchée, il y a de la miséricorde. Il se peut qu'il n'y ait que la justice, alors vient le verset qui dit, en toute justice, tu jugeras ton prochain. Quelle en est la raison La justice ne juge pas l'un et ne pardonne pas l'autre, mais tous sont jugés collectivement. De même. Tu ne respecteras pas la personne du pauvre et tu n'honoreras pas celle du puissant Ibidem, mais tu les traiteras tous de la même manière, avec droiture. Il se peut que tous les jugements soient fondés uniquement sur la justice. C'est pourquoi le verset dit, tu jugeras ton prochain, il faut les réunir, car l'un ne va pas sans l'autre. Cela constitue l'intégralité du jugement. 99. Quelle est la raison de tout cela Parce que le Saint, béni soit-il, se trouve là dans le lieu de la justice. Pour cette raison, l'intégralité du jugement est nécessaire. Tout comme il le fait en bas, le Saint, béni soit-il, le fait en haut. Venez et voyez, le Saint, béni soit-il, dresse le siège du jugement au moment où les juges sont assis. C'est ce que dit le verset, il a préparé son trône pour le jugement, ou, justice. Teilim 9.2.8 C'est de là que s'élève le trône du Saint, béni soit-il, Bina. Quel est son trône La droiture et la justice, comme le dit le verset. La droiture et la justice sont le fondement de ton trône Teilim 89 2.15 Le juge doit s'asseoir au siège du roi, s'il fait du tort à l'un d'entre eux, c'est similaire à faire du tort au siège du roi. Alors le saint, béni soit-il, s'éloigne du milieu des juges et ne soutient pas leur jugement. Que dit-il Maintenant je me lèverai, dit Hachem. Teilim 12 2.6 Et le Saint-Esprit dit, sois exalté, Elohim, au-dessus des cieux Teilim 57. 6. 17. Tu réprimanderas certainement ton prochain. Nous apprenons le précepte de réprimander quelqu'un qui a péché et de lui montrer qu'il est aimé, afin qu'il ne soit pas puni mais se repente. Dieu réprimande les gens en secret, sauf s'ils ne veulent pas se repentir, auquel cas il les réprimande publiquement. Nous apprenons également les allusions d'où ce qu'il faut faire à quelqu'un qui est trop timide pour être réprimandé ouvertement. Il ne faut jamais mentionner le péché d'une autre personne en public, car Dieu se préoccupe de l'honneur de chaque personne. Même de celles qui font du mal. Ria Memna, le berger fidèle, sans Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, tu réprimanderas certainement ton prochain. Veikra 19h17. Ce précepte consiste à réprimander celui qui a péché et à lui montrer qu'on l'aime, afin que le républicain ne soit pas puni. En ce qui concerne le saint, béni soit-il, il est écrit, car Hachem réprimande celui qui l'aime. Michelet 3h12. Tout comme le saint, béni soit-il, réprimande ceux qui l'aiment. L'homme doit apprendre de cette pratique et réprimander son prochain qu'il aime. Avec quoi le Saint, béni soit-il, réprimande-t-il l'homme Il le réprimande avec amour, en secret. S'il accepte son remboursement, c'est bien. Sinon, il le réprimande ouvertement parmi ses amis. S'il l'accepte, tout va bien. Sinon, il le réprimande publiquement, devant tous. S'il accepte, tout va bien. Sinon, il l'abandonne et ne le réprimande plus. Il le laisse aller et faire ce qu'il veut. 101. Il explique ses paroles. Dans un premier temps, il l'informe en privé pour le réprimander, pour l'alerter afin qu'aucune autre personne ne soit au courant. Ceci est entre eux. S'il accepte son rebuc, c'est bien. Sinon, il l'informe parmi ses amis. Quand il y avait un grand prêtre dans le monde, il lui imposait une maladie qui le confinait au lit. Alors les amis du Saint, béni soit-il, venaient, l'informaient que s'il avait un péché, il devait se repentir et revoir ses actes. S'il acceptait, tout irait bien. Dans le cas contraire, il l'avertissait publiquement qu'il le punira, en argent et en enfant, de sorte que tout le monde chuchoterait à son sujet et viendrait à lui pour l'encourager à se repentir. S'il accepte ses conditions, tout va bien. Sinon, son maître commence à faire ce qu'il veut et ne l'attaque plus. C'est ainsi que l'on doit réprimander son ami, au début, en privé, puis parmi ses amis, et plus tard en public. À partir de ce moment-là, il faut le laisser tranquille et le laisser faire ce qu'il désire. 102. C'est pourquoi il est écrit, tu réprimanderas certainement, lit. Tu réprimanderas, 
ce qui signifie que réprimander signifie que cela se fait en privé, de sorte que personne ne le sait. Point tu réprimanderas signifie entre amis et amants, ton prochain, à savoir en public. Par conséquent, il n'est pas écrit au départ, tu réprimanderas, sans centre ami, mais plutôt, réprimander, secrètement. Une autre explication de tu réprimanderas est que si l'individu est timide, on ne doit pas lui dire sa faute et on ne doit pas le réprimander même en privé. Au lieu de cela, il faut lui parler comme si on parlait d'autre chose, et au cours de la conversation, lui mentionner que si quelqu'un commet tel péché, il est tel et tel, afin qu'il comprenne lui-même ce qui se passe et s'abstienne de ce péché. Donc, réprimander, si cela n'aide pas, alors, tu réprimanderas, si cela n'aide pas, alors publiquement ton prochain, comme mentionné auparavant. À partir de ce moment-là, il est dit et ne pas souffrir de péché à cause de lui, c'est-à-dire ne plus se le réprimander. 103. Une autre explication de et ne pas subir de péché à cause de lui est que si un homme en réprimande un autre, et qu'il se trouve qu'il a réprimandé publiquement, il ne doit pas mentionner devant lui le péché qu'il a commis. Cela est certainement interdit. Il doit parler en général, et ne pas mentionner le péché qu'il a commis en public, ni lui attribuer le péché, car le Saint, béni soit-il, se soucie de l'honneur de chaque personne, même des malfaiteurs. Fin de la Reyam Remna. 104. Il a commencé, et alors la voix du chauffard. Chemeau 19h19. Ce segment était déjà imprimé dans la partie de la Veïkra du paragraphe 85 au paragraphe 109. Moins jusqu'à ce que Rabbi Abba et Rabbi Yehuda arrivent et remercient Rabbi Asha. La conclusion de l'article, qui semble avoir été manquée à cet endroit, est présentée ici. 18. Les rabbins discutent de l'observation des statuts, et Rabbi El Hazar leur dit que vous êtes mes témoins se réfèrent à Israël. 105. Rabbin Abba, Rabbin Asha, et Rabbin Yehuda se levèrent, et, comme ils allaient, Rabbi El Hazar dit. Tu ne monteras pas et ne descendras pas en racontant des histoires parmi ton peuple. Tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune. 19.2.16.18 Nous avons déjà abordé ce sujet et tous les amis y ont été attentifs. Mais disons quelque chose à propos de cette partie. Il est écrit, tu observeras mes lois. Tu ne feras pas paître ton bétail avec des espèces diverses. Tu ne sèmeras pas ton champ avec des graines mélangées. Et tu ne porteras pas un vêtement mêlé de lin et de laine. Ibidem 19. 106. Rabbi El Hazar a dit, « Vous êtes mes témoins, dit Hachem, et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous me connaissiez et me croyez. » Yézhaïa 43 2.10 « Vous êtes mes témoins » se réfère à Israël. Nous avons appris, également, que cela se réfère au ciel et à la terre, comme il est écrit. « J'appelle aujourd'hui le ciel et la terre à témoigner contre vous » de Varim 32.19. Les Israël sont témoins les uns des autres, tandis que le ciel et la terre, et tous. Sont témoins sur eux, mon serviteur que j'ai choisi. Il s'agit de Jacob, comme il est écrit. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je serai glorifié. Yéjéa 49 2.3, et ne crains donc pas, ô oh mon serviteur Jacob. Yéméa 32.10. Certains disent qu'il s'agit de David et que David est appelé mon serviteur comme il est écrit, à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. Yéjéa 37.2.35. Celui que j'ai choisi fait référence au David céleste, qui signifie Malkout. 19. Je suis lui. Le rabbin El Hazar explique ce que cela signifie lorsque Dieu dit Je suis lui dans les Écritures. 107. Afin que vous me connaissiez et me croyiez, et que vous compreniez que je suis lui. Et Jaïa 43 2.10. Il question Que signifie je suis lui Réponse Je suis lui, c'est-à-dire moi qui ai choisi David et Jacob. Je suis lui, littéralement. C'est-à-dire que j'englobe Jacob et David, Jacob étant le secret de Zahir en pin, le secret de lui, et David étant le secret de Malkout, le secret de Je. Il s'agit littéralement du Saint, béni soit-il, et de société anonyme Shechina. Avant moi, il n'y avait pas d'El formé Ibidem, comme nous l'avons appris. Le Saint, béni soit-il, a appelé Jacob El, comme il est écrit, et l'a appelé, Li. Lui, El. L'Elohim d'Israël Bereshit 33 2.20 Nous voyons donc que le Saint, béni soit-il, a appelé Jacob et il, c'est le sens de avant moi, aucun il n'a été formé, et il n'y en aura pas non plus après moi. De là, je suis lui, tout est comme nous l'avons dit. Il n'y en aura pas non plus après moi, parce que David est appelé ainsi, saint ce que Malkout est aussi et elle, Zahir en Pin et Malkout sont le secret de Je. Il est un et il n'y en a pas d'autre après lui. 20. Les vêtements de lin et de laine mélangés. Chaque nez, nous apprenons que lorsque Dieu a créé le monde, il a créé une force surnaturelle au-dessus de chaque chose, même du moindre brin d'herbe. Tous les chefs qui ont été désignés comme gouvernants se sont toujours comportés selon une loi supérieure, 
et les chefs eux-mêmes sont alors appelés lois. Comme chacun d'eux est nommé sur un 